As I said, the rest of the week we're talking about horizontal relationships. Как мы говорим ли уже, что сейчас мы рассуждаем о горизонтальных взаимоотношениях. This is the hard part. Это тяжелая часть, тяжелая работа. Don't you all agree it's easier to love God than to love to, than to love the one next to you? Мы, наверное, согласимся с тем, что Бога любить легче, чем любить ближнего. This is the hard part. Это сложная задача. But it's interesting. In the scriptures, Jesus says, "If you love me, obey my commandments." Но интересно, как Иисус говорит, если любите меня, то соблюдите заповеди мои. So we say, "Oh yes, God, I love you." И мы говорим, да, Бог, я люблю тебя. You're awesome. Ты удивительный. You saved me. Ты спас меня. You're my father. Ты мой отец. I love you so, 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 so much. Я тебя так, так сильно люблю. Do I have to love my neighbor? А что мне надо еще ближнего любить? This is where it's very, very difficult. Это то, когда это очень трудно. But if we love him and he gives us agape love, но если мы любим его и он дает нам любовь агапы, he will give us the grace to love the others. Он также даст благодать любить других. In the previous session, Barb was talking about honoring your parents. На прошлом занятии Барб говорила о почтении родителей. That's very difficult sometimes. Это очень трудно иногда. But through agape love, you can do that. Любовь агапы мы это можем. I want to talk um, the rest of the morning about loving people in the church. И сейчас я говорю о любви к людям церкви. About loving other Christians. О любви к другим христианам. The number one reason that we have seen people leave the church and move on. Причина номер один, почему люди уходят из церкви и идут дальше. They fall away. Они отпадают. Fall away from the Lord. Отпадают от Бога. They get hurt. Получают какие-то раны. They hurt others. Или же ранят других. It's because of offenses. Это из-за обид. And I want to talk about that later. И позже поговорю об этом. One of the one of the most important things in life as a Christian is the work of the cross in my own heart. We, talk, we know that Jesus died on the cross. But he says we're to die on the cross. Paul said it's no longer I who live. If you've not yet had to die on the cross, you Если will. вы еще не, you have to wait. Huh? Repeat it. If you have not yet had to die on the cross yourself, you will have to. Uh, если вы еще не умерли на кресте, то вам придется. Every time somebody gets offended or gets upset at somebody else. Всякий раз, когда кто-то обижается либо кто-то его расстраивает. It's because in their life it's all about me. Uh, and I'm going to be touching on things that is in all of us. We all deal with these issues. So, so don't smile at me like you don't know what I'm talking about. Поэтому не улыбайтесь так, как будто вы не знаете, о чем я говорю. You know what I'm talking about. Вы знаете, о чем я говорю. I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. Jesus says it's to be all about other people. Как Иисус говорит, что все дело в других людях. Yet there's something in our human nature that wants to protect ourselves and for it to be all about me. И наша природа человеческая говорит, я хочу себя защитить и вообще все крутится вокруг меня. Let me ask you a question that maybe I'll put it I'll I'll put it on your test or on your exam. Задам вопрос, может быть, он у вас на экзамене будет. What's the number one goal in your life supposed to be? Какая должна быть главная цель вашей жизни? What's the number one purpose? Какая основная цель? In our lives as Christians. Наша жизнь как жизни христиан. Numero uno, number one. Numero uno. Love God, любить Бога. Yes. 
You're right. That's true. Это правда. What's number two? А номер второй. Love others. Любить других. Love others. What's number three? А номер три. Love yourself. Let me let me tell you the answer I want. Я хочу тогда вам дать ответ, который у меня есть. Our number one goal in life Наш, is to become like Christ. Наша первостепенная цель в жизни это стать как Христос. Is Christ likeness? Уподобиться Христу. Will you turn to Colossians 1:27? Подобие Христу. Колоссянам 1:27. которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос вас, упование славы. Которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. That Paul said that we may present every man perfect in Christ. И Павел говорит, представить всякого человека совершенным во Христе. And he was including you ladies as well. И But it says human beings in Russian. Oh, okay. Oh, okay. In Rus Russian, okay. Every man perfect in Christ. Каждый человек совершен во Христе. By perfect, he means mature. Совершенный это значит зрелый. Your goal is maturity. Ваша цель это зрелость. Being like Christ. Быть как Христос. One more verse, Galatians 4:19. Галатам 4:19. Дети мои, для которых я основа в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Is Christ formed in you yet? Изобразился вас Христос уже? Or does he still have some work to do? Или еще нужно работать ему? Still has work to do. Ему еще есть работа. Yes, still has work to do. Все еще есть. But this is our goal. И это наша цель. И когда вы знаете цель, то тогда вы можете сотрудничать в процессе. Иисус висел на кресте и все же говорил, Отец, прости им, потому что не знают, что делают. Yet some of us sometimes get angry at somebody over the smallest thing. Однако некоторые из нас на других свирепеют из каких-то мелочей. И мы начинаем сами бурю раздувать из каких-то мелочей. Это в нашей природе. И эту ножную природу нужно на крест поднять. И когда ветхий человек умирает, новый может появиться в новой жизни. If you want to be a church leader, если вы хотите быть лидером церкви, or a leader in the body of Christ, лидером в теле Христовом либо, you know what the qualifications are? И знаете ли вы какие качества? Is it speaking in tongues? Квалификации какие нужны? Это говорение языками? Is it the gifts of the Spirit? Или дары Духа Святого? Or do you have to be a a wonderful gift of healing in order to be a leader? Или же у тебя должен быть замечательный дар исцеления для того, чтобы стать лидером? Тебе надо пророчествовать, чтобы быть лидером? Тебе надо иметь дар чудотворения, чтобы быть лидером? Нет, тебе нужен характер. Характер. Not just character among believers, but character to the non-believers. Характер не только среди верующих, но и среди нехристиан. You need to be good with your families. Нужно быть хорошим в отношении в своей семье. That's the qualification to be a leader. В среде семьи это квалификация для лидера. Christ formed in you. Христос, который его образ в вас. And you remember earlier we said that out of the heart flow the issues of life. Раньше сказали мы из источ из сердца все источники жизни. What would what would it look like if the Lord was able to take your heart out of you and show it up front so everybody could see it? Представьте себе, Господь достанет ваше сердце и поставит на всеобщее обозрение. 
Oh Lord, no. О Боже мой, только не это. Yet he sees our heart. Однако он видит сердце наше. And he still loves us. И все равно любит нас. What a miracle. Это чудо. What a miracle. We all want anointing. Мы все хотим помазания. We pray f- because you're you're part of a, a spirit-filled charismatic church and group. Поскольку вы часть группы и церкви, исполненной Духом. We want to have the power of the Lord. We want to have anointing in our lives. Хотим иметь силу с помазанием в нашей жизни. But the most important thing is character. Но самое важное это характер. I don't know whether you were um, in Ukraine, whether you were ever saw on TV some of the um, revival meetings in Lakeland, Florida. Не знаю, видели ли вы эти, слышали о пробуждении в Лейкленде, Флориде. Знаете ли, слышали ли вы об этом? Барбан и я почувствовали, что нам нужно туда поехать. И мы там неделю были на тех служениях пробуждения. И они были удивительными. Они были хорошими. Бог там был. And I don't want to get into the controversy of Lakeland, but I want to tell you we were blessed and the power of God was there. И я не буду вдаваться в противоречия Лейкленда, но хочу сказать, мы были благословлены, и сила Божья там была. The presence of God, you could feel him there. Присутствие Божье, которое можно чувствовать там. The Lord spoke to us. И Господь сказал нам. And we were blessed. Проговорил к нам, и это было благословение. But that revival stopped. Но это пробуждение остановилось. Because of a character problem in the leader. Из-за проблема в характере в лидере. I don't throw out what God did because of the character faults of the leader. Я не откидываю все то, что произошло, что Бог сделал из-за проблемы в характере личности лидера. Some people do. Некоторые люди так делают. Some people said that everything that happened in Lakeland was of the devil. И все некоторые люди говорят, что все, что там происходило, было от дьявола. I don't believe that. Я в это не верю. Я был там. Бог там был. Бог работает с сокрушенными людьми. И нам не обязательно быть идеальными, чтобы Бог нас использовал. Тогда бы у него вообще никаких людей не было. Потому что ни один не идеален. But we need character and anointing. Но нам нужно как характер, так и помазание. Not just anointing. Не просто одно помазание. Not just character. Не просто один характер. We need both character and anointing. Нам нужно и помазание, и характер, и характер и помазание. And you all want to be in ministry. И вы все хотите принять участие в служении. And you need both character and anointing. И вам также необходимо как характер, так и помазание. Everybody else sees your anointing. Все видят ваше помазание. But God looks at your heart. Но Бог смотрит на ваше сердце. And He can use your He can use you even if your heart's not perfect. И Он может использовать вас даже если ваше сердце не в правильном положении. But God goes for the deep things of the heart. Но Бог идет глубже в глубину сердца. You may have a man of God or a woman up here that's anointed and has prophetic words and gifts of healing, and you all fall down under the power of the Holy Spirit. Может быть какой-то человек, который помазание пророка и исцеление и вы можете даже упасть под силу Духа Святого. Но Бог знает сердце. И Он разбирается с каждым сердцем нашим. Мое любимое высказывание, не знаю, говорила ли Барбара его, Бог всегда проверяет сердце. Испытывает. Если что-то происходит, He's testing your heart. То это проверка вашего сердца. Everybody's heart's tested all the time. Постоянно и каждого сердца испытывается. So we need to have our eyes not looking at other people's hearts, but looking at our own heart. Поэтому наши глаза должны смотреть не на сердце другого человека, а на сердце свое. Amen. Аминь. Okay, now I'm going to get. This is going to be very hard. И теперь это будет очень сложно, когда я перейду, перейду. 
the, I think the reason most people leave the church, I said earlier, is because they get offended. И как я сказала раньше, основная причина люди уходят из церкви из-за того, что они обижаются. Offenses are terrible. Обиды это ужасно. How many of you have ever been offended? Кто из вас когда-то обижался, был обижен? No. How many of you have never been offended? Кто из вас никогда не был обижен? Never been offended. Никогда не был обижен. Good, you're honest. Да, хорошо, вы честны. We all get offended. Вы, мы все обижаемся. And offenses, Обижаемый. and offenses are what one man has called the bait of Satan. What the, the bait of Satan? What's that? Bait. If you put a worm on a hook. It's a bait. Did that translate okay? All right. I don't know if the book's been translated into Russian, but there's a wonderful book by John Bevere called The Bait of Satan. If it's in Russian, you should read it. It should be a required reading of everybody in the church. Um, quickly look at Matthew 24. We looked at Matthew 24 earlier in the week. About the signs of the times. You know that Matthew, in Matthew 24, Jesus says that some of the signs of the times will be earthquakes and famines and Когда wars. Иисус говорил, что будут войны, войны, слухи, землетрясения. You all know that, right? Вы это все знаете. Look at verse 10 to 13. Стихи 10, 13. Matthew 24, 10 to 13, please. Тогда соблазнятся многие друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. In English, my Bible, Tatiana, in verse 10 says, and many will be offended. И в английском языке тут говорится, и многие прельстятся, либо будут обижены. Does that say that in your Bible? Uh, no, we'll be deceived. Deceived? Mm -hmm. one, one translation says fall away, but the New King James says offended. Because if you could... It says they will betray one another. And many, many, the love will grow cold. And I think we're seeing that both outside the church and inside the church. Many are offended. They betray one another. And love grows cold. If you have an offense in your heart, your love grows cold. And I want to talk um, for most of this session about offenses. И на этом занятии больше буду говорить об обидах. Because there are probably offenses right now. Потому что вполне вероятно, что есть обиды сейчас. Among the students here. Среди студентов. If there are no offenses among you. Если нет обид среди вас. Praise the Lord. То слава Богу. But I would be surprised. Но это меня бы удивило. There are probably offenses in your church. И вероятно есть обиды и в вашей церкви. If there are no offenses, praise the Lord. But I would be surprised. If there are no offenses today, wait till tomorrow. If no offenses tomorrow, wait till next week. Offenses come. The question is, how do you deal with them? We're people, we're humans. Мы offenses come. Мы люди, человеческие создания, и обиды будут. But do you deal with them in maturity? Но разбираетесь ли вы, подходите ли к ним со зрелостью? With grace. С благодатью. With forgiveness. С прощением. That's the question. Вот в чем вопрос. Look, please turn to Luke chapter 17, verses 1 to 5. 17 глава, стихи 1-5. We 
Сказал также Иисус ученикам своим, невозможно не прийти соблазном на горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы меничный жернов повесили ему на шею и бросили его на море, чтобы нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, семь раз в день обратится, скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолу Господу, Господу умножь в нас веру. Amen. He says it in verse one, it is impossible that no offenses will come. Он сказал первым, невозможно не прийти соблазнам либо обидам. Это стопроцентная реальность, то, что придут обиды. Это отсюда Джон Бевир взял название своей книги. Потому что на греческом слово соблазн, обида, звучит скандалон. И originally that word meant the bait that's in the trap for an animal. There, I think of two pictures. If you go down to the Black Sea and go fishing, what do you put on the end of the hook? Bait. And that bait looks good to the fish. И наживка очень хорошо выглядит для рыбы. But if the fish bites the bait, но когда рыба кусает, глотает, the hook catches him. То это этот крючок. And offenses are like that. Сразу ловит ее и обиды что-то похожее. There is something in our old carnal nature. Что-то в нашей ветхой плотской природе. That gets easily offended. Очень легко обижается. You may be offended at me because of something I don't I do and you and I don't even know. И вы даже можете обидеться на меня за чего-то, а я даже не буду об этом знать. Is that my problem or your problem? То это будет моя проблема или ваша? Your problem. Ваша проблема. Unless I learn about it and 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 change me. Если только я не узнаю об этом проблеме и не изменюсь. Sometimes we're easily offended. Иногда очень легко мы обижаемся. We wake up on the wrong side of the bed. Встаем с кровати с не той ноги. And everything out there looks like a looks like a hook with bait on it. И все вокруг нас такое ощущение, что везде наживки только висят. And you come into class looking for trouble. И вы входите в класс и уже ищете, о, сейчас будет неприятности нарваться. And everything you bite, you bite, you bite. И вы кусаете, все все везде вы кусаете. Yes. Да. But sometimes it's not laughing. Но иногда это вообще это и не смех, это и не смешно. Sometimes it goes deep. Иногда это внутри опускается. And sometimes it it breaks churches apart. Иногда это церкви разрывает. Sometimes it breaks marriages apart. Иногда это браки разрывает. Sometimes it breaks friendships apart. Дружбу тоже взаимоотношения друзей. The other picture I think of is in Western America. Еще один образ у нас в Западе, в Америке. In the mountains we have bears. В горах есть медведи. You all know what a bear trap looks like. Of course, we know they are running on this. We can. Russian bears. Вы знаете, как выглядит приманка ловушка для медведя? Я говорю, да, конечно, они нас тут по десять просто везде гуляют медведи. Мы знаем, конечно. We have more bears than we do. Да, у нас даже больше медведей, чем у вас. У вас больше, чем у нас. This big bear trap has been pulled apart. Разводят эту капкан для медведя. And each side is like a saw. И каждая сторона как пила острая. And right in the middle is a flat plate. И посередине такая плоская как бы тарелка. Yes. And then it's hidden. И затем это прячут. It's put under some leaves. Под листья присыпают. Or some branches. Или бы ветки. You don't see it. И этого вы не видите. But it's under the surface. Но это под поверхностью. And so you go walking along. И поэтому вы идете. And step on the trap. И встаете на эту ловушку. It's got you. И вас вы пойманы. That's like offenses. Это обида. It is covered up. И она прикрыта. It is waiting for you to step into it. И ждет, пока вы встанете туда. 
or to bite on it. Либо когда вы это проглотите. And if you bite on it, когда вы проглатываете, кусаете, либо ступаете на, Satan has you. Сатана вами завладел. Now I've never experienced that. Нет, я никогда через это не приходил. Я никогда через это не приходил. Are you angel? You know when you step on that. И знаете, что когда вы станете на эту ловушку? If you're like I am. Если вы так похожи на меня. It's like a poison is released into your system. То это как будто яд распространяется по вашему телу. Just a poison. Просто яд. It feels terrible. Чувствуете вы себя ужасно? It grieves the Holy Spirit. И огорчает Дух Святой. There's unforgiveness. И есть непрощение. And anger. Гнев. And bitterness. И горечь. All those sorts of things. Все возможные такие вещи. Now there's two types of people. И есть два рода людей. Those who have been treated unjustly. Те, которым несправедливо отнеслись. And those who think they've been treated unjustly. Те, которые думают, что к ним несправедливо отнеслись. Did that translate well? Это вам понятно хорошо? Yes, of course. Okay. Sometimes you have been mistreated. Иногда к вам неправильно отнеслись. Sometimes it was not fair. Иногда это было несправедливо. You know, pastors aren't perfect. И знаете, что пасторы не идеальны. They're just people. Они люди. Sometimes your best friend mistreats you. Иногда ваш лучший друг неправильно относится к вам. And your grievance is fair. И ваше огорчение справедливо по этому поводу. But Jesus doesn't distinguish between whether it was fair or not fair. Но Иисус не различает между тем, было ли это справедливо либо несправедливо. Sometimes you're you're upset with somebody and you have no reason to be upset. А иногда вы огорчены насчет кого-то и у вас нет причин на это. You just took offense at something. Просто вы обиделись на что-то. And the person meant nothing. А человек вообще ничего не подразумевал. In both cases, it's a trap. И в обеих случаях и то и другое это ловушка. In both cases, there's a there's a bait with a hook on the end, covered up by something that looks good. И в обеих случаях это приманка, ловушка, прикрыта и так что это еще хорошо выглядит. So I don't care whether it was valid or invalid. Поэтому мне все равно, было ли это весомое что-то, либо нет. The pain is the same. Потому что боль такая же самая. And the solution is the same. И решение одинаковое. Father, forgive them. Отец, прости. In Luke 17, в Луке 17 главе, Jesus told them, or, or said that you need to forgive your brother seven times seven in a day. Как Иисус говорит, нужно 70 раз 7 прощать брату своему в день. День за днем. In another place, Peter said, how many times should I forgive him? В другом месте Петр спрашивал, сколько раз прощать? He said seven. Семь раз прощать. And he thought he was cool because he could forgive seven. И он думал, он такой крутой, семь раз может простить. And Jesus says seven times seven. А Иисус ответил, семьдесят раз семь. And the uh, the disciples' answer was, "Oh, increase my faith." И сразу ученики сказали, "О, умножь нас веру." Help! Помогите! Increase my faith to be able to forgive and forgive and forgive and forgive and forgive. Умножь мою веру, чтобы прощать и прощать и прощать. We need great faith to continue to forgive. И нам нужна большая вера, чтобы продолжать прощать. But if you don't forgive, и если вы не прощаете, you have a poison in your heart. То в вашем сердце есть яд. It's called bitterness. Называется горечь. It's called unforgiveness. И непрощение. And it begins to poison your whole life. И которое начинает отравлять всю вашу жизнь. And why am I talking about this when two hours ago I was talking about the love of God? И почему я говорю об этом, если два часа назад я говорила о любви Бога? Because in the days in which we live, there will be many offenses. Потому что то в те дни, когда мы живем, будет много обид. And I don't want to come back to MJBI in ten years. И я не хотел через десять лет приехать в MJBI. 
And Val says, you remember that person? И Вал скажет, помнишь того человека? They're no longer following God. Они больше не следуют за Богом. And I say, what happened? Я спрашиваю, что случилось? Well, they got offended at something. Ну, они обиделись на что-то. And they left the Lord. И ушли от Бога. Don't do it. Не делайте так. Satan will have a million baits waiting for you. У сатаны миллион ловушек для вас. And his desire is to knock you off the course. Его желание сбить вас с курса. You remember the very first scripture I used on Tuesday for the theme of our whole week. И как первые стихи использовал во вторник как тема нашей недели. It was in Hebrews and it said, "Let us run with endurance the race that's set before us." Евреям, давайте бежать с терпением проходить наше поприще. Looking unto Jesus. Смотря на Иисуса. If you're running a long, long, long race. И если вы бегите в этом длинном марафоне. And you get tripped up and fall away. И вы спотыкаетесь и падаете. You won't finish the race. То вы не не завершите марафон. I remember in the uh, in a recent Olympics. Я помню на прошлых олимпийских играх. The greatest long distance woman run marathon runner in the world is from Ireland. И получается победительница в марафоне женщина в женском марафоне из Ирландии. And and Ireland expected her to win the Olympic marathon. She didn't win. She ran. But she didn't win. Right. Получается, а она принимала участие, но она не не выиграла в том марафоне. Wasn't because she didn't train and try. Не из-за того, что она не тренировалась и не пыталась. She trained and trained and trained and trained. Она тренировалась и тренировалась. But she had an injury. Но у нее была травма. Part way through the race, she pulled a muscle. Где-то посередине всего марафона она потянула мышцу. And couldn't finish. И не смогла завершить его. She couldn't help that she pulled a muscle. Она не знала, что она могла сделать, если мышца потянула вся растяжка. But you and I can decide to not be offended. Но вы и я мы можем принять решение, чтобы не обижаться. And in my experience in Christian life, the number one reason. И по моему мнению, первая причина в христианской жизни. Number one. Первая причина. How do you say number one? Номер один. Okay, number one. Номер один. Numero uno. Numero uno in Spanish. Испанском. Offenses. Это обида. And if you have an offense today. Если у вас есть обида сейчас. You know when you, you know when you get a sliver under. Um, you know what sliver is? A little a little sharp little piece of stick that's under your skin. И когда у вас заноза в руке в пальце. It's red and it's sore. Становится красным, потом болит. And if somebody bumps it, потом когда дотронется до этого, больно. And if you have an offense today, you feel it. Если у вас обеда сейчас, то вы ее чувствуете. And the Lord just says, let it go. И Бог говорит просто, чтобы отпусти. Forgive. Прости. Even if it's a good reason. Даже если причина тому правильная. You know what? This is not scriptural, I don't think. Я не думаю, что это Писание. But a great phrase. Но очень хорошая фраза. Let it go. Uh, отпусти. Can you say let it go? Uh, можете ли сказать отпу отпусти или отпускаю? Let it go. Let it go. Don't hold on to it. Не держитесь за нее. Write down. We won't turn there, but write down Proverbs eighteen nineteen. Запишите притчи восемнадцать девятнадцать. Proverbs eighteen nineteen says, "And if a brother offended, is harder to win than a strong city." А там сказано, обиженный брат не преступнее города защищенного. And contentions are like the bars of a castle. И споры похожи на перегородки на ограду замка. An offended brother, an offended sister is harder to win than a strong city. Обиженного брата сестру труднее завоевать, чем сильнее город, сильный город. You know what a strong city in Bible times had? Знаете, как выглядели эти укрепленные города в Библии? Had big high walls around it. Огромные высокие стены вокруг. You know what happens when you get offended? И знаете, что происходит, когда вы обижены? You begin to put walls up. 
Because you don't want to be hurt anymore. Потому что вы не хотите больше быть обиженным. It's human. Это человек. It's natural. Это естественно. But it's not Christ-like. Но это не как Христос. Let the Holy Spirit heal the hurts. Пусть Дух Святой исцелит раны. And go on loving. И чтобы дальше идти с любовью. Um, there's a great teaching that I think we ought to talk briefly about. И также есть еще очень хорошее учение, чем можно поговорить. Please turn to Galatians 5. Галатам 5. The battle that goes on in you and me when it comes to offenses is a battle between flesh and spirit. Та битва, которая происходит в вас и во мне по поводу обид, это битва между духом и плотью. There's a lot in the Bible about flesh and spirit. И Библия очень много говорится о плоти и о духе. And frankly, it has. The Jewish people were very prone to this. И, честно говоря, еврейский народ очень был подвержен этому. But we all are also. Ну, как и все мы. And what Paul speaks about in Galatians и то, о чем Павел говорит в Галатам, is to tell the Galatians to not go back under legalism. Он говорит им не возвращайтесь обратно к закону. The whole message of Galatians is do not walk according to the law but according to grace. И все послание Галатам в том, что не ходите по закону, а по благодати. And you know, you know very well the fruit of the Spirit in verse 22. И вы все знаете хорошо плод Духа Святого в 22 стихе. Love, joy, peace, patience. На любовь, радость, мир, долготерпение. That's the fruit of the Spirit. Это плод Духа. But in the context of Galatians, it's also the fruit of grace. Но в контексте Галатов это также плод благодати. Say grace. Скажите благодать. Grace. If we live in grace, если мы живем благодати, we extend grace to others. То другим также мы будем благодатны. And that's why the teaching the first two days was so important. Поэтому учение первых двух дней было важно. You know, you stand before God only by grace. Вы знаете, что перед Богом вы стоите только по благодати. If you think you're righteous and spiritual in your own person, если вы думаете, что праведные святые сами по себе, just let God shine the the bright light of the Holy Spirit on you. Только позвольте, чтобы Бог осветил светом Духа Святого ярким на вас. And we'll be like Isaiah in Isaiah six. И мы будем похожи на Исаию в шестой главе. Isaiah in Isaiah six signed to heaven and said, "Woe is me." Когда он сказал, "Горе мне." And so in Galatians, Paul is saying, "Don't don't just live in grace, but give grace to others." И как там говорится в Галатам, не только живите в благодати, но и проявляйте благодать к другим. And that's walking in the Spirit. И это называется ходить по духу. Walking according to the promptings of the Holy Spirit. Жить по духу. And I have, I have my own um, theory here. И здесь можно сказать у меня своя такая теория. That you can walk into a group of people. Что вы можете войти в группу группу людей. And you or walk into a Bible college. Войти в библейский колледж. Or walk into a church. Или церковь. And you can kind of sniff. И вы можете почувствовать. You can. I don't mean that literally. But you can sense the atmosphere. Вы можете почувствовать, прочувствовать атмосферу. And you can sense whether there's an atmosphere of grace. И вы можете прочувствовать, если это атмосфера благодати. Or legalism. Или легализма. Because if it's grace, потому что если это благодать, there will be love. То будет любовь. And joy. И радость. And peace. И мир. But if you are under legalism, но если вы в легализме. Let me tell you what it's like. То хочу сказать, на что это похоже. Look at verses 19 and 20. Just just read verse 20. Двадцатый стих. И дало служение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Verse 21 adds the word envy. Ненависть. 
Okay. Not, midst, и вы, вы бы не хотели это в вашей среде. That is the fruit of living in the flesh. Это дела плоти, жизни по плоти. And you don't want to live in the flesh. И вы не хотите жить по плоти. And the way you live in the spirit is the work of the cross in your life. И вы живете по духу только you благодаря put, тому, что крест делает в вашей жизни. Through, through humility and through brokenness, you allow the, you allow the The cross to put a death to your old nature. Через смирение, через сокрушенность креста умерщвляет вашу ветхую природу. Amen. Amen. But you know how often you have to do that? И знаете ли, как часто вам это придется делать? Every day. Каждый день. Sometimes every hour. Иногда каждый час. Sometimes every five minutes. Иногда каждые пять минут. Depends on which side of the bed you got up on. В зависимости от того, с какой стороны кровати вы встали. Или с какой ноги встали. Flesh, Но если вы живете по плоти, то вы будете натыкаться на эти медвежьи ловушки повсеместно, везде. И проблема в том, что та горечь, которая входит в ваше сердце, распространяется к другим. Это в Евреям 12 главе. The root of bitterness defiles many people. Корень горечи оскверняет многих. So I just want, I want this class and this church and your lives to be Free of offenses. Поэтому я хочу, чтобы этот класс, эта церковь и ваша жизнь была свободна от обид. And it's not easy. И это нелегко. But when you know you're loved by grace, также когда вы знаете, что you can extend grace and forgiveness to the person that's hurt you. Любимый по благодати вы такую же любовь можете и благодать простирать другому. Let it go. И отпустить. Every day, let it go. Каждый день отпускать. Amen. I mean, we'll take a short break. Перерыв.